crianças! Olha a professora Sandra aqui novamente. Que legal, não é mesmo? Agora chegou a hora de estudarmos atividade para casa. Abram o caderno de exercícios na página 5. Vamos lá, crianças! E aí, crianças, pegaram o caderno de exercícios e já abriram na página 5? Que legal, crianças! Vocês estão conseguindo! Parabéns! Nessa página tem o título Junções das Vogais. As vogais juntam-se formando palavrinhas. Veja! Na primeira questão, vocês irão cobrir e depois ler as palavrinhas que as vogais formam. Você já conhece essa vogal? Aí você vai cobrir essa vogal. E essa outra, você sabe qual é? Você também vai cobrir essa vogal e depois você vai cobrir aqui, ó, elas duas juntinhas. E aí você vai ler A mais I é igual a AI. Não é mesmo? A professora Sandra falou essa que é para vocês terem como exemplo. Agora é com vocês, crianças. Você vai cobrir a próxima vogal. Você sabe qual é essa vogal? E depois essa segunda vogal. E depois elas duas juntinhas. Aí você vai ler. Essa mais essa é igual... Como é que vai ficar essa palavrinha? Aí você vai ler para a pessoa que está ao seu lado. Depois você vai cobrir essa vogal, essa outra e depois as duas juntinhas. E aí você vai ler como é que vai ficar a junção dessas duas vogais. Depois, você vai cobrir essa vogal, mais essa outra, e depois as duas juntinhas. E você vai ler como é que vai ficar. Depois, você vai cobrir essa vogal, mais essa outra, e depois elas duas aqui, ó, juntinhas. Aí, você vai ler... E ver a palavrinha, como é que vai ficar. Você vai falar para a pessoa que está ao seu lado. Depois você vai cobrir essa vogal, essa outra e as duas juntinhas. E você vai fazer a leitura, como é que vai ficar. Depois você vai cobrir essa vogal... Mais essa e depois as duas juntinhas. E você vai ler como é que vai ficar. Você vai cobrir essa vogal, mais essa e depois as duas juntinhas. E você lê como é que vai ficar. Você vai cobrir essa vogal... Mais essa vogal e depois as duas juntinhas. E aí você vai ler como é que vai ficar. Você vai cobrir essa vogal, depois essa outra vogal e as duas juntinhas. E depois você vai ler como é que vai ficar. Na segunda questão está escrito assim. Ligue e copie. Siga o exemplo. Você vai cobrir o pontilhado aqui, ó. 
primeiramente, tá bom? Você vai cobrir o pontilhado de todas elas. E depois você vai juntar as letrinhas conforme o exemplo. Olha o exemplo aqui, ó. Juntou letra A com a letra I e formou AI. Agora você vai juntar a letra A com a letra U. Vai ficar o quê? Aí você coloca aqui. Vai juntar a letra I com a letra A, vai ficar o quê? Aí você escreva aqui a palavrinha como é que vai ficar. Depois a letra I com a letra U, aí você escreva aqui. E é pra ler, pra ver como é que ficou. Depois você vai juntar a letrinha E com a letrinha I e vai escrever aqui ao lado, ver como é que vai ficar. Depois, a letrinha E com a letrinha U. Você vai juntar a letrinha O com a letrinha I e leia como é que ficou. Depois, você vai juntar a letrinha O com a letrinha U e vai ler como é que ficou. Está certo, crianças? Eu tenho certeza que vocês irão fazer tudo bonito e vocês irão acertar na leitura. Na terceira questão, você vai escrever seu nome completo. Você já consegue fazer o seu nome completo aqui? Vamos lá, crianças. Muito bem. Então, essa é a nossa atividade para casa. E eu sei muito bem que vocês irão fazer o melhor. E aí, crianças, ficou fácil, depois da explicação, fazer a atividade para casa? Ai, que legal, crianças! Muito bem! Eu quero que vocês façam a atividade da página 5 e também falem as letrinhas, as junções das letrinhas, que é para você treinar a leitura, está certo? E eu tenho certeza que vocês irão conseguir. Fazendo isso, vocês irão aprender muito, está certo? Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido todos os conteúdos. Fiquem com Deus e até a próxima!